Benjamin Fulfort le 3 février 2018. Les nazis s'alignent avec les dragons blancs alors que les satanistes, abandonnés, continuent leur agonie. Par Benjamin Fulfort, un accord de paix majeur a été conclu la semaine dernière dans le cadre de négociations qui ont eu lieu littéralement sous le rayonnement de la grande superlune bleue, dans un certain pays d'Asie la semaine dernière, selon des sources qui étaient présentes. En conséquence, la faction nazie du complexe militaro-industriel mondial a accepté de s'aligner sur le côté lumière de la force. Ainsi, dans un proche avenir, la technologie nazie, notamment l'antigravité et le transport aérien hypersonique Mach 20+, seront mis à la disposition de la population de la surface de la planète, disent les sources. L'un des participants aux négociations était un proche parent de l'amiral Richard Beer, célèbre pour son exploration de l'Antarctique, qui a souvent visité les bases nazies de l'Antarctique et c'est donc la réalité. Nous aurons plus de détails vers la fin de ce rapport. En outre, un accord a été conclu entre des parties jusqu'ici opposées en Asie, ce qui donnera lieu au développement et à l'utilisation par les chapeaux blancs de grands gisements d'or à Bougainville, en Indonésie et ailleurs, selon les sources. Dans le cas de Bougainville, cela signifie que le roi David Pays II et ses adversaires sont maintenant à bord. L'or sera utilisé pour soutenir une crypto-monnaie qui sera annoncée prochainement, et qui servira à financer un projet de développement occidental d'une envergure similaire ou supérieure à celle du projet chinois Wine Belt One Road, un projet de plusieurs milliards de dollars. Pendant ce temps, aux États-Unis, la purge des satanistes Khazarian à tous les niveaux de gouvernement s'accélère. Selon des sources du Pentagone, le discours de Trump sur l'État de l'Union a donné le feu vert à la purge de l'État profond du gouvernement américain avec le code d'activation, J'exhorte le Congrès à habiliter tous les secrétaires du cabinet ayant le pouvoir de récompenser les bons travailleurs et d'expulser les employés fédéraux qui sapent la confiance du public ou trahissent le peuple américain. L'énorme tapage médiatique aux États-Unis au sujet de la publication d'une note de service de la FISA sur le FBI menant une opération de surveillance politiquement motivée sur la campagne électorale de Donald Trump en 2016 était hystérique car la publication officielle permet de commencer à arrêter les gens dans cet état de l'ombre profond. L'article dans le lien ci-dessous, même s'il provient du site satirique, The Onion, est en fait assez vrai. L'agitation suscitée par la note de service a détourné l'attention de révélations beaucoup plus importantes concernant le programme des assassinats génocidaires dans le domaine médical et pharmaceutique. Ici, le docteur Robert Gallo. L'un des soi-disant co-découvreurs du virus VIH, s'est maintenant avancé et a admis qu'il avait été forcé de créer ce virus pour éliminer la race africaine, selon la CIA et d'autres sources. En réaction, l'armée des États-Unis et les chapeaux blancs des agences ont détruit les biolaboratoires de la cabale et abattu les satellites de la cabale la semaine dernière dans le cadre de la guerre civile encore non déclarée des États-Unis, confirment les sources du Pentagone. Une source du Pentagone qui a participé à un raid dans une base souterraine de la cabale, dit qu'ils ont découvert des êtres dans des cages, toutes sortes d'hybrides génétiques humains-animaux, des gens délibérément contaminés par des agents pathogènes, et bien d'autres horreurs. L'entrée de la base a été bloquée pour empêcher les dirigeants de la cabale de fuir, selon la source. De plus en plus d'informations crédibles font état de stérilisation massive au moyen de vaccins, les dernières 500 000 femmes du Kenya ayant été stérilisées de force parce qu'on leur a dit que c'était un vaccin contre le tétanos. L'industrie du cancer est également attaquée pour avoir délibérément propagé des substances cancérigènes dans les produits d'usage quotidien en vue de causer le cancer, puis pour avoir utilisé des intoxications par rayonnement et des produits chimiques toxiques pour tuer ses victimes. Un membre de la société Dragon Blanc, WDS, a récemment été poignardé avec une aiguille empoisonnée et a été infecté par un virus cancérigène. Lorsqu'il est allé consulter des médecins, on lui a dit qu'il devrait commencer immédiatement une chimiothérapie et des radiations par des médecins canadiens qui étaient probablement des vandales involontaires. Au lieu de cela, il a utilisé la thérapie nutritionnelle et les machines de Riff pour éliminer complètement le cancer à la grande surprise des médecins qui pensaient qu'ils allaient l'y acheter du temps avec des radiations et des produits chimiques. Des descentes sur l'American Medical Association et les archives de la famille Rockefeller sont recommandées avant qu'ils ne puissent avoir l'occasion de détruire les preuves de ce génocide par le cancer. Quoi qu'il en soit, 
des arrestations massives de ces meurtriers sont en cours. La note de service au lien ci-dessous montre que l'armée des États-Unis est à la recherche d'entrepreneurs pour construire des installations pour 13 000 prisonniers et 5 000 gardes à Guantanamo Bay, Cuba. L'armée des États-Unis a également convoqué un tribunal militaire de 12 membres, sous la garde de la marine, qui travaille dans les coulisses pour en envoyer beaucoup à la potence pour insurrection et trahison, disent des sources du Pentagone. C'est pourquoi Trump a publié la note de service non explosée de la FISA et a signé un décret pour maintenir Guantanamo Bay ouverte, selon les sources. D'autres notes de service seront publiées sans être expurgées, ainsi qu'un rapport de l'inspecteur général du ministère de la Justice, ce qui va anéantir cet état profond. Le Congrès a un million de documents, et Trump peut déclassifier et libérer tous les documents non censurés pour bombarder les démocrates et l'état profond, ajoute-t-il. Les tentatives de tuer les membres du Congrès impliqués dans la publication du document par un déraillement de train n'ont causé aucun décès, grâce à ce que les sources du Pentagone admettent qu'il semble que ce soit une intervention divine. Quoi qu'il en soit, la lutte contre la cabale n'est pas encore terminée. Remarquez comment ils ont réagi à la publication de la note de service de la FISA avec une autre baisse de 666 points de la moyenne Dow Jones. Ils vont utiliser leur contrôle des ordinateurs sur le système bancaire pour essayer de fermer le système financier au cours des prochains mois, selon des sources de la CIA. Cela signifie que des plans d'urgence doivent être mis en place pour assurer l'approvisionnement des populations américaines en nourriture, en carburant et en produits de première nécessité, en cas de fermeture des ordinateurs et des distributeurs automatiques de billets. Porto Rico n'était qu'un avant-goût. En outre, il va y avoir une autre tentative concertée pour commencer la Troisième Guerre mondiale, selon des sources russes FSB. De cas, le site lié au Mossad, et de nombreux organes d'information du Moyen-Orient affirment qu'il existe une possibilité très réelle de guerre impliquant Israël au cours des prochains jours. Cela devrait commencer au Liban et dans la bande de Gaza, selon les sources. Toutefois, les sources WDS confirment que toute tentative visant à déclencher des armes nucléaires sera neutralisée. De plus, Selon les documents et articles envoyés par Nina Sidorova de la Southern California Tenant Association, les Rothschild ont déjà pris la décision de fermer leur projet Israël. Au lieu de cela, ils ont déplacé du personnel clé, de l'argent et des armes vers l'Ukraine, où ils espèrent établir une nouvelle casarie. À ce stade, la WDS voudrait assurer à tous les citoyens d'Israël que leur sécurité sera garantie, peu importe ce qui se passera dans les prochains jours, semaines et mois. Quoi qu'il en soit, maintenant que les nazis ont accepté de sortir de la clandestinité et de rejoindre la famille humaine, il ne reste tout simplement plus de puissance militaire qui soutiendra d'autres projets génocidaires kazariens. Les nazis ont maintenant à leur tête une génération qui est dans la trentaine et qui n'a aucune expérience ni implication dans les horreurs de la seconde guerre mondiale. Pour cette raison, ils n'ont aucune raison de se cacher. Quoi qu'il en soit, Selon la source mentionnée plus haut, les nazis ne sont pas vraiment en train de se cacher. Dans le monde réel, la plupart des dirigeants nazis, qui n'ont pas été arrêtés à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ne sont pas allés en Antarctique, ni même en Amérique du Sud. Au lieu de cela, ils sont allés en Espagne, qui était encore dirigée par un gouvernement fasciste après la fin de la guerre. Beaucoup sont restés en Espagne, mais d'autres ont déménagé à Cuba et au Nevada, entre autres. La tristement célèbre Area 51 et d'autres bases au Nevada sont principalement des bases pour tester la technologie aérospatiale nazie de pointe, selon cette source. Cette technologie sera maintenant partagée avec la population en général, selon la source. Les bases nazies en Antarctique, selon cette source, sont beaucoup plus petites et moins importantes que beaucoup ne le pensent. Il dit que la désinformation, au sujet des bases nazies géantes de l'Antarctique, a été délibérément diffusé par les nazis afin d'empêcher les chasseurs de nazis de suivre leurs traces. La réalité est qu'ils ont trouvé sous la glace, des cavités chaudes creusées par les sources volcaniques, mais que l'eau n'était pas potable. Cette source, qui est un haut responsable de la CIA en Asie, confirme également les allégations du gouvernement chinois selon lesquelles la Corée du Nord est une colonie secrète des États-Unis. Les dirigeants nord-coréens parlent mieux l'anglais que la plupart des Américains. 
Il dit aussi que la Corée du Nord a été utilisée comme justification pour vendre des armes en Asie de l'Est et comme excuse plausible pour déclencher une guerre. L'unification de la péninsule coréenne est maintenant possible, ajoute-t-il, confirmant ce que disent les sources japonaises de la société secrète du corbeau à trois pattes. Diverses sources confirment qu'il n'y aura pas qu'une seule annonce indiquant qu'une nouvelle ère a commencé, mais plutôt un flot d'événements, comme nous le voyons se dérouler sous nos yeux, ce qui résultera en une planète totalement différente, et beaucoup plus saine et plus heureuse. Ce processus a indéniablement commencé. Traduction Estelle Petite Étoile Source en anglais, benjamifulfort.net